Selamlar, merhabalar. Bugün 16 Haziran 2023 günlerden Cuma. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünyanın her yerinden bizi takip eden dostlarımıza selam ve sevgilerimizi iletelim. Dünyanın neresinden izliyorsanız lütfen nereden izlediğinizi yazın. Tabi bunu yazarken beğen tuşuna da basmayı unutmayın ki daha çok dostumuza ulaşabilelim. Motivasyonumuzu daha da arttırıyor. Konuşacak çok konumuz var arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. FED faiz kararını açıkladı. Beklentimiz faiz arttırmaması yönündeydi artık. Bir 25 bas puanlık faiz arttırımı olabilir ama artık o ihtimal çok düşük diyor idik. Faizleri arttırmasa bile bu önümüzdeki dönemde bir faiz indirimine gideceği anlamına gelmiyor. Hatta faiz arttırımlarına ara verip devam edebilir demiştik. Nitekim Powell'ın açıklamaları da o yönde. O minvalde de diyor ki biz şimdilik durduk önümüze bir bakacağız. Ondan sonraki süreçte de kararlarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Eğer ki enflasyon düşmeye devam ederse, veriler bu şekilde gelmeye devam ederse faize dokunmayız bu saatten sonra. Ancak tekrar enflasyonda bir yükseliş eğilimi görürsek özellikle orayı takip ediyoruz ki enflasyonda da hem PC'yi hem de çekirdek enflasyona bakıyorlar. Oralarda bir kritik hareketlilik görürsek tekrar faiz arttırımlarına gidebiliriz dedi. Yani faizleri durdurmamız bir faiz indirim anlamına gelmiyor dedi. Aynen bizim daha önce sizlerle paylaştığımız gibi. Bu açıklamanın ardından piyasalar böyle bir dengesizleşti. Özellikle ise senedi piyasası tarafından ve kripto tarafından bir çıkış, bir satış geldi. Çünkü beklenti şuydu. Dururuz, görürüz, bekleriz. İlerleyen zamanda bir indirim yapabiliriz beklentisi vardı. O sözün yerine arttırım yapabiliriz açıklaması gelince piyasalar biraz ambole oldu. Yani işin sürpriz tarafı oydu. Yine bu hafta kritik bir hafta arkadaşlar. Niye? Çünkü ECB yani Avrupa Merkez Bankası tarafının da bir faiz kararı açıklaması dün faiz kararını açıkladı. Bu faiz kararında hiç sürprize yer bırakmadan 25 bas puanlık bir faiz arttırımını gerçekleştirdi. 25 bas puan piyasaların beklentisiyle bizim de beklentimiz o yöndeydi. Ve hatta daha sonraki aylarda da bu faiz arttırımlarının devam edeceğini söylüyorduk. Niye bunu söylüyorduk onu da söyleyelim. Avrupa enflasyonu hala yüksek. Faizlerse %3.25 seviyesinde. Yani arada nereden baksanız yüzde iki buçuk üç civarında bir makas var. Enflasyon istenildiği şekilde düşürülmüş değil. Neden de Avrupa Merkez Bankası faiz arttırım sürecini Amerika'dan sonra başlattı. Kimse Avrupa Merkez Bankası'na kızmasın. Adamlar 27-28 tane ülkenin sorumluluğunu üzerinde taşıyorlar. Güney Avrupa'nın ekonomisi farklı. Kuzey Avrupa'nın ekonomisi farklı. Birisi sanayi odaklı, birisi turizm odaklı. Dolayısıyla oradaki dengeleri koruyabilmek adına biraz bekle gör politikası izlediler. Sonradan faizleri arttırmaya başladılar. Önemli merkez bankalarından birisi 22'sinde faiz kararını açıklayacak. O da İngiltere Merkez Bankası. İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aynı Amerika gibi çünkü onların da faiz seviyeleri oldukça yukarıda ve enflasyonu da istedikleri seviyelere getirmiş durumdalar. Avrupa'ya bir daha geri dönelim. Avrupa tarafında Lagarde'ın açıklamalarını tabii herkes dikkatle izledi ve Lagarde dedi ki faizleri durdurmayacağız. Faizleri yüksel devam edeceğiz dedi. Zaten doğru olan da buydu arkadaşlar. Bu açıklamaların ardından da parite 1.07 seviyesine kadar gerilemişti. 1.09'un üzerine kendisini attı. Muhtemelen 1.15'lere kadar gidebilir. Önümüzdeki toplantılar daha da kritik. FED eğer ki ha tamam arkadaşlar buralarda biraz daha durmaya devam edeceğiz derse 1-2 ay sonra da bizim faiz arttırımımıza gerek kalmadı galiba. Önümüzdeki yılın başında indirime gitmeye başlıyoruz der ise ki FED toplantısında aslında bunu söyledi arkadaşlar. 2024 ve 2025'teki faiz oranlarına, politika faiz oranlarının beklentilerine baktığınız zaman bir indirim sürecine gireceğini görüyorsunuz. 2023 ile ilgili indirim beklentileri tamamen rafa kalkmış gibi görünüyor. Parite çok yüksek ihtimalle 1.15'lere doğru gidecek önümüzdeki dönemde. Çünkü Euro bölgesinde faiz arttırımları devam edecek. Lagarde da bunu çok net bir şekilde söyledi zaten. Bu enflasyon ortamında bu verilere baktığımızda biz faizleri durduruyoruz diyemeyiz. Faizleri yükseltmeye devam edeceğiz dedi. Bizim tarafta neler oluyor arkadaşlar? Bugün önemli bir toplantı gerçekleşti. TÜSİAD yani Türkiye'nin en önemli iş adamı topluluğu. Niye en önemli diyoruz? Çünkü Türkiye
Türkiye'nin en büyük firmalarının bir arada olduğu iş adamı derneği, iş insanı derneği diyelim ağız alışkanlığı, iş insanı derneği TÜSİAD. Ve TÜSİAD'la hükümet arasında uzun yıllardan beri ciddi bir gerilim var. Bu gerginlik nedeniyle taraflar zaman zaman çok sert karşılıklı açıklamalar yapıyorlar. Ama günün sonunda TÜSİAD'la hükümetin bir şekilde uzlaşması gerekiyor arkadaşlar. TÜSİAD yanlış söylemlerde de bulunmuyor aslına bakarsanız. Sürekli bir uyarı halinde. Diyor ki dünyanın gerçekleriyle uyumlu hareket edin. Bakın sizin bu faiz politikanız yanlış, para politikanız yanlış. Sadece para politikalarıyla bu işi yönetemezsiniz. Ekonomi politikalarınız olmazsa yarın öbür gün çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız falan diye uzun zamandır uyarılarda bulunuyorlar. Onun için haklarını yememek lazım. Bugün Mehmet Şimşek ilk görüşmesini TÜSİAD'la yaptı. Bu önemli bir mesaj arkadaşlar. Yani biz dünyanın gerçeklerine uyum sağlayacağız mesajını veriyor aslında Mehmet Şimşek. Cevdet Yılmaz tarafından gelen bir açıklama var. Bence Mehmet Şimşek'in ve yeni ekonomi yönetiminin ve Sayın Erdoğan'ın yol haritasında çok net bir şekilde ortaya koyuyor aslında. Cevdet Yılmaz da dedi ki orta vadeli programla ilgili son noktayı Eylül ayında sizlerle paylaşacağız. Biz ne dedik? Biraz bekle gör politikasıyla ilerlemesi gerekiyor Mehmet Şimşek'in. Hemen apar topar biz faiz arttıracağız, biz para politikalarını değiştireceğiz, biz ekonomi politikalarıyla ilgili acil adımlar atacağız falan filan derler ise büyük hata yaparlar. Önce bir önlerini görsünler, yabancıları ve yerlileri dövizi bozacak şekilde ikna etsinler, yastık altındaki parayı da çıkarsınlar, yurt dışından sıcak para ve doğrudan sermayenin gelmesi konusunda yabancıları ikna etsinler, sonrasında bir takım hareketler yapacaklarsa yapsınlar diyorduk ve bunu yapacaklarının işaretlerini verdiklerini de söylüyorduk zaten size. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın orta vadeli programın Eylül'de açıklanacak olacağını söylemesi Eylül'e kadar nispeten bu politikaları devam ettireceğiz ki Fitch de zaten onu söylüyor. Ani değişiklik yapmayın kardeşim diyor. Bir önünüzü görün. Sonra ortodoks politikaları ufak ufak geçin diyor. Bu politikaların böyle sumut bir şekilde yavaş yavaş değiştirileceğini bize gösteriyor. Orta vadeli programda da genel itibariyle Cevdet Yılmaz şunu söylüyor. Harcamalar sosyal politikalar yönünde olacak. Yani seçim harcamaları o taraf bir, de, bir yana koyuyorum. Nitelikli yatırım harcamaları yapacağız diyor. Bu kritik. Önemli. Bence dikkat çekici konulardan birisi. O anlamda önemsiyorum. Birkaç veri açıklandı arkadaşlar ama ama onun öncesinde Erdoğan'ın açıklamaları var. Özellikle asgari ücretle ilgili kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar var. Onları da paylaşayım sizinle. Asgari ücret görüşmeleri yapıcı bir zeminde ilerliyor diyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz bana. Çok da haklısınız bunu sormakta. Ya hacim Cumhurbaşkanı'nın bunu açıklamasa ne gerek var? Asgari ücret komisyonu diye bir şey var. Orada işçi temsilcileri var, işveren temsilcileri var. Hükümetten de görüş veren bir kişi var. Bunlar açıklama yapar. Cumhurbaşkanı niye açıklama yapıyor? Diyebilir ama asgari ücret görüşmelerinin tamamen artık siyasallaştığını ve Cumhurbaşkanı kontrolünde ilerlediğini biliyoruz arkadaşlar. Yani onun için buradaki sorumlu tamamen Cumhurbaşkanı'na ait. Diyor ki ayrıca memur maaş artış oranları ile ilgili meclis sürecinde yakında başlatıyoruz. Emeklilerimizi enflasyon altında ezdirmeyeceğiz diyor. Ücret artışlarını ciddiye alacaklar, dikkate alacaklar ve insanların satın alma gücünü yukarıya doğru çekmeye çalışacaklar. Tabi bunun iki nedeni olabilir. Birinci son derece iyi niyetli bir şekilde gelir dağılımındaki adaleti sağlamak olabilir. Tabii Türkiye'de hep çok iyi niyetli olur bu tür girişimler biliyorsunuz. Yoksa hiçbir siyasi sebebi yoktur. Ya da biliyorsunuz yakın zamanda bir yerel seçim var. Allah seçimlerden razı olsun ya Rabbim. Ya Rabbim bize bol bol seçim ver. Bol bol seçim ver. Ne kadar seçim o kadar geçim çünkü biliyorsunuz. Yani seçimler geldikçe bizim maaşlar yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Ama bir yandan da tabii enflasyon da yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Anladığımız kadarıyla hem asgari ücrette şu 500 dolara yakın seviye yakalanacak. Hem emekli maaşlarında ciddi zamlar hem memur maaşlarında ciddi zamlar olacak gibi görünüyor. Zaten en düşük memur maaşının 22 bin olacağını söylemişlerdi seçim öncesinde olsun. Çünkü ülkenin 
Polisi öğretmeni, vergi dairesi çalışanı, bu ülkeye hizmet eden kamu çalışanları, memurları, işçileri bunu fazlasıyla hak ediyor. Asgari ücretli de hak ediyor, emekli de hak ediyor, esnaf da hak ediyor. Ülkenin tekrar bir nefes almaya ihtiyacı var. O ortamın sağlanması gerekiyor. Konutu çok soruyorsunuz, onu da konuşacağız. Bu kadar kişi izliyorsanız lütfen nereden bizi izlediğinizi yazın. Ve aynı zamanda lütfen beğen tuşuna basın, abone olmayı da ihmal etmeyin. Elinizi korka kalın. TÜİK konut satışları verisini açıkladı arkadaşlar. Yıllardır diyebiliriz artık çünkü son 3 senedir konut satışları çok dramatik oranda düşüyor. Konut satışları patır patır düşerken konut fiyatları yükseliyor. Nasıl bir ülke abi? Muhteşem değil mi? Mesela politika faizlerini aşağıya çekiyoruz ama piyasa faizleri yükseliyor. Doları ekranda düşürüyoruz ama kapal çarşıda yükseliyor. Gram altında keza aynı tabloyla karşı karşıyayız. Araba fiyatlarını sabitliyoruz kendimizce ama kara borsaya düşüyor. Birinci el, ikinci elin daha altında düşük fiyatlarla satılıyor. Böyle güzel bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi konut satışları ile ilgili TÜİK açıklıyor. Mayıs'ta yıllık %7.7 düştü. 113.300 oldu diyor. Bütün Türkiye genelinde. İpotekli konut satışları yani banka kanalıyla yapılan kredi çekilerek alınan konut satışları %6.3 oranında düştü diyor. 27.500 olmuş. Tüm Türkiye'de 27.500 konut satılıyor. Yabancılara yapılan konut satışlarıyla övünüyorduk ya Bence bu sıfırlanmalı ama neyse hadi devam ediyor diyelim. Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs'ta %46.9 oranında düşmüş arkadaşlar. 3167 olmuş sadece. Peki kimler almış en çok konutu? Ruslar almış, Ukraynalılar almış ve İranlılar almış. Arkadaşlar Ruslar, Ukraynalılar ve İranlılar bol bol konut alsınlar. Hiç itirazım yok. Hiç itirazım yok. En azından medeni ülkelerden geliyorlar. Konut ne olacak? Konut fiyatları artacak mı diye soranlar olabilir. Konut fiyatları artacak. Yalan mı söyleyeyim? Bu kadar enflasyon varken de konut fiyatları artacak. Yani birileri hani çamaşır makinesi mi neyse artık para getirirken Türkiye'ye garip şekillerde de artacak. Birileri 300-500 daire alırken de artacak. Birileri organize bir şekilde internet siteleri üzerinden fiyatları arttırdığı için de artacak. Şu anda stabil ama önümüzdeki dönemde yine konut fiyatlarında bir hareketlik görülebilir. Dövizdeki hareketlikten sonra tabii. TÜİK tarım üfe verisini açıkladı. Mayıs'ta %50.79 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama merak etmeyin, merak etmeyin. Türkiye'de enflasyon %39 daha da düşecek. Dolar yükselecek, döviz yükselecek, girdi maliyetleri artacak, üretici fiyatları artacak ama merak etmeyin. Enflasyon düşecek, rahat olun arkadaşlar. Döviz dönüşümlü kur korumanın bütçeye doğrudan maliyeti 1 milyar 600 milyon oldu. Çok yüksek bir maliyet değil bu. Ama yeni maliyetleri göreceğiz döviz artışından kaynaklı. TCMB'nin net rezervleri eksi 3.2 milyar dolar oldu. Önceki eksi 5.7 milyar dolardı. Alkış! Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor diyebilirsiniz. Yanılmayın arkadaşlar. Swap hariç net rezervler arttı için. Onun da sebebi kurdaki son hareket. Yani bir para girişi yok. Türk lirası bir miktar değer kaybettiği için burada sanki rezervler yükselmiş gibi gözüküyor. Ama hala eksi seviyedeyiz. Onu da altını çizelim. Ve ne yazık ki döviz mevduatlarından çıkış da devam ediyor arkadaşlar. Döviz mevduatlarından çıkış sanki dövizin devlet tarafına Merkez Bankası tarafına kaçışı gibi algılanıyor ama öyle değil. Yastık altına kaçışın hala devam ettiğini bize gösteriyor. Güvensizlik ortamının hala devam ettiğini bize gösteriyor. Gösteriyor. Yıl sonu tüfe beklentisi %38.5'e yükseldi. Bir önceki beklenti %37.17 idi. Niye yükseldi? Kur yükseldiği için. Politika faizi beklentisi %17.56 oldu. %8.5'tan %8.5'tan %17.56'ya çıktı. Demek ki arkadaşlar öyle söylendiği gibi %20 olacak, %30 olacak falan yalan. Öyle bir şey olmayacak. İlk toplantıda faizi patlatacaklar, arttıracaklar. O da yalan. Önüne gelen bir şeyler sallıyor işken bey kübü. Göreceksiniz faiz arttırım falan olmayacak. Zaten bu beklenti de onu ortaya koyuyor. Yıl sonu dolar beklentisi 26.18 oldu. Önceki 23.09'muş. Yıl sonu beklentisi 23.09'dan 26.18'e çıkmış. Şu anda ne kadar dolar ya? Bir saniye bir bakalım. Aa 23.67. Yıl sonu beklentisinin üzerine çıkmış ya la. Vay vay vay vay. Ama siz 23 diyordunuz. Ne oldu? Şimdi 26 bekliyorsunuz. Bir ay sonra 30 beklersiniz. 2 ay sonra 35 beklersiniz. Rakamları evirdikçe beklentileriniz değişir. 
Sizin uzmanlığınızı yiyeyim ben ya. Uzmanlığınızı yiyeyim. 12 ay sonraki dolar beklentisi 28.99. Önceki de 24'müş. Zaten 24'e geldik arkadaşlar. Tablo bu. Peki benim beklentim ne? Ben hep söylüyorum zaten. Yıl sonunda olması gereken değer normalde 35'lerin üstü arkadaşlar. Çok ısrar ederlerse, zorlarlarsa 28 seviyelerinde tutabilirler. Çok kırılgan olur mu 28 lira? Tartışılır. O zamanın tablosuna bakarız. Yabancılar yerler ikna olduysa 28'de diyecek bir şeyim yok. Ben ikna olacak ve kanaatinde değilim. Ama günün sonunda arkadaşlar beklentilerin ne kadar cılız, ne kadar gerçek dışı, ne kadar umarsız olduğunun net göstergelerinden birisidir bu. 23 bekliyoruz diyorsunuz. Yıl sonunda sizin beklentiniz daha Haziran ayında gerçekleşti. Daha yıl sonundan önce beklentiniz gerçekleşti. Tebrik ediyorum sizi ya. Nasıl beklenti gerçekleşmesi bu? Haşırt diye beklentiniz oldu. Tebrik ediyorum. Alkış. <gülüyor>